Teksto karong gabi i makaplagan din hi sa libro si Isaiah chapter 55 verse 6 and 7. Okay, nagaingon siya din hi seek the Lord while he may be found. Con on he, con on him while he is near. Let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord and he will have mercy on him and to our God for he will freely pardon. Mga igsuon karong gabi i kini nga mga mensahe nga atong mabati dili lamang din hi sa usa ka dapit din ako nagapahiluna kun dili alang usab kini sa mga lagyo nga dapit ilabi na sa atong magigsuonan nga muarag mikatag na ni ining tibuok kalibutan okay so karong gabi i atong malantawan din hi na dili pa ulahi nga kita magapangita diha sa atong buhi nga Dios Dili pa ulahi nga kita mag uh, susi mahitungod ni ini mga butang nga angayan natong pagabuhaton. Tungod ni ini ang atong kinabuhi nagkinahanglan gayud og dakong panabang diha kaniya kay nagaingon siya sa Ebanghelyo Juan, "Wan kung wala si Kristo, wala gayud kitay mahimo." So karon ni ini mga taknaa bisan pa unsa kahamugaway ang imong kahimtang bisan pa kung sa kahayahay ang imong kahimtang o kainila sa imong kaugalingon o bisan unsa o kinsa ka pa kagamahanan karon apan moabot ra gayud ang panahon nga muingon ikaw ang tanan kakawangan lamang ang biblia wala gayud magbakak sa tanan kung dili ang pulong sa Ginoo nga mao ang biblia nagasugid og nagasulti kini mahitungod sa mga panghitabo gikan sa pagsugod sa mga panakapanahunan ug hangtod ni ining katapusang panahon ilabi na kanato karon nga mga tao nga nagaila diha kang Kristo ilabi na nga ikaw adunay pagbati ug pagila nga aduna gayo Dios busa ang Biblia nagaingon pangita asya samtang hikaplagan pa okay sampita siya samtang ani apa siya sa duol og angon nagaingon ni ang pulong let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts Let him turn to the Lord and he will have mercy on him. Kinahanglan mo balik siya sa Ginoo kay aduna pa ay kay gayunan nga kita makadawat og kaluoy gikan kaniya. Busa mga igsuon usbon ko sa pag-ingon. Bisan pa kun maangko nimo ang tibok kalibutan. Apan kapildihan ka sa mga butang nga gikinahanglan sa imong kalag unsa may pulos ni ining kinabuhi. Busa dili pa ulahi nga kita magaduol ug magapangita diha kaniya. Okay. So din he, sa Biblia dunay mga tao nga giubanan sa Dios ug duna usay mga tao nga upod magatuo sa Dios. Sama pa nang litan kining tao nga giubanan sa Dios si Isaak. Dinhi sa Genesis chapter 20 26 verse 12 down to 14. So makaplagan nato din he nga si Isaak gipanalanginan siya sa Ginoo. Okay. So ako sa tanawon ako sa nga iskan chapter 26 sa akong Biblia. Genesis chapter 26. Okay. Makita na to din he na sa bersikulo 12 si Isaac nagatanom siya. Isaac planted crops in the land and the same year reap a hundredfold. Ti mo kana sa usa lamang katuig sa iyang pagpangani dili basta-basta ang grasya nga iyang nadawat hundredfold because the Lord bless him tungod kay ang Dios nagapanalangin kaniya verse 13 the man become became rich that diha na 
gipanalanginan si Isaac sa Ginoo, nag-uswag siya and his wealth continue to grow until he become very wealthy. So dili basta-basta ang naabot o nakita kung giunsa si Isaac nga gipanalanginan siya sa Ginoo. He had so many flocks, herds, and servants that the Palestine invade him. So din hi makit anato na niabot ang mga panahon na agyoy mga tao nga masina kanimo tungod kay naguswag ikaw si imong kaugalingon dili tanang tao nagapaningkamot nga nagmauswagon siya. Okay. So din hi ipadayo nako so all the wheels that his father's servants had dug in the time of his father's Abraham the Palestine stop up failing them with earth. Makit anato din hi na matag-abli nila ni atong mga balon o atabay nga gi, gi ablihan ka ni ato sa ilang amahan na si Abraham tungod sa kasina gi bawi gi ilog o kini gi tabunan kini apan tungod kay si Isaak na amay ginoo nga nag-uban sa ang kinabuhi wa gayod maipiktuhi siya sa mga butang nga angay nga gikinahanglan sa usa ka tao gi panalanginan siya Okay, gawas pa ni anak may suon din sa Genesis chapter 39 verse 2 kinsa ka na po kining tawhana nga giubanan sa Dios. Wala lain kundi si Jose. Ako na usab nga iiskan ang akong Biblia din sa lain bahin sa chapter 39. Sa bersikulo 2, the Lord was with Joseph and he prospered. Ti aw mo kana may suon ang Dios nagauban kang Jose og siya nagmauswagon and he live in the house of his, his Egyptian master so nakita na to din nga adunay dakong kalahian sa usa ka tao nga giubanan siya sa Dios og sa tao nga wala gayud uban ni sa Dios busa alang kanimo karon nga nagapaminaw kung ana amay kauhaw ang imong kasing-kasing dili pa ulahi kanato ang pagpangita sa atong Dios. Okay. Og tungod diini ako magaingon og magadasig kanimo, ayaw usiki ang mga adlaw ug ayaw usiki ang mga panahon nga ikaw magapangandoy ug magapangita gayod diha sa atong buhi nga Dios tungod kay kining kalibutana pagkadaghang Dios. Usara ang tinuod nga Dios. Nagaingon siya sa Ebanghelyo Juan 14:6, nagaingon siya, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makadto sa langit sa kong amahan kun dili pinaagi kanako. I am the way the truth and the life no man come unto the Father but by Jesus. So mga igsuon, walay lain Dios nga atong makita nga nagahatag kanato og kasiguruhan kun dili si Kristo Hesus ra. So din hi makita nato kining mga tawhana nga giubanan sa Dios, si Isaac, si Joseph ug kinsa pa si Abraham sa Genesis chapter 13. Gi panalanginan si Abraham, si Abraham, ug dili basta-basta ang grasya nga nadawat kaniya. Dili lang si Abraham kun dili ang mga tawo kaniya to nga nagaila ug nagatuod diha sa Dios, nakadawat gayud sila og grasya. Ug dili basta-basta ang pag-uswag sa ilang mga kahimtang. Wala magpasabot mga igsuon nga lahi nagyud kining atong relihiyon. Ayaw. Ayaw ingna nga lahi kun dili maunsa man ang pangalan sa imong relihiyon basta naa si Kristo ni anang imong simbahan maayo kana nga relihiyon ang importante diha nga imong kinabuhion ang imong pulong ang mga pulong nga imong nadungog og imong nabati gikan sa pulong sa atong Ginoo kay kun dili nimo kinabuhion walay pulos na hinumdum ba kamo sa akong gibasa kaganiya sa Mateo kapitulo 7 nagaingon siya ang usa ka tawo nga nagadungog og nagatuman mahisama siya sa usa ka tawo nga maalamon wise man nga nagatukod og balay ibabaw sa bato giulan gibaha gihampak sa hangin wala kini matumba nga numan tungod kay nabutang man sa insaktong pundasyon busa kon imong ipadayon ang usa ka tawo nga nakadungog sa pulong og wala magatuman nagingon ang iyang pulong sama siya sa usa ka tawo buang-buang nga nagatukod og balay Ibabaw sa balas, giulan, gibaha, gihampak, dako ang pagkahagba ni atong balaya. Nga naman, tungod kay, dili ligon o walay maayong pundasyon. Busa mga igsuon, 
Suntihan ko ikaw, walay lain nga maghahatag na ito kasiguruhan ka roon, kundili si Ginoong Hiso Kristo Ra. Okay, ang pagpangita sa Diyos, mas labaw may hinungdanon kaysa mga butang nga imong ipangandoy ni ining kinabuhi ah. Wala magpasabot nga mo ingon ako magtinapol kita sa atong pagpuyo, kundili maningkamot usab kita uban sa atong pagkugi apan labaw sa tanan naa si Kristo nagauban sa atong kaugalingong panimalay o si Kristo nagapuyo usab sa imong kasing-kasing karon. Tungod kay nagaingon ang iyang pulong sa Mateo, nagaingon siya nga panuktok ka mo. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, Matthew chapter 7. Ako sa tanahon makadiyot. Okay. <clears throat> uh, Nagaingon siya na panuktok. Praise the Lord. Okay. Matthew chapter 7. Okay. Diri nagaingon siya din he na uh, panuktok ka mo. O uh, pangita ka mo kay siya mag-aabli o kamu usab makakaplag. O tungod ni ini, dili ka ayo lisod kung ikaw makakaplag o bandiha ka niya. O tungod ni ini, ang pulong sa Diyos, dili gayod basta-basta nga magapatuman sa iyang kaugalingong gisulti tungod kay walay saad nga dili gayod pagatumanon. Okay. So dili magapadayon ako may tungod ni ining pagpangita. Kining pagpangita nato sa Ginoo, kinahanglan gayod na siguruhon gayod nimo nga ang imong makaplagan dili laing pangalan kundi dili mao ug usara gayod ug wala ni laing pangalan kundi dili ang pangalan sa atong Ginoong Heso Kristo. Okay. So din he, sa libro sa Salmo 83 bersikulo 16, makaplagan nato din he. Chapter 83 verses verse 16. Okay, nag-iingon siya din, hey, praise the Lord. Iingon siya, cover their face, cover their faces with shame, so that men will seek your name, O Lord. So, unsa ko na to, iingon siya, tabuni ang imong naung. Nag-iingon siya din, hey, aron nga ang mga tao magapangita gayod sa imong ngalan o ginoo. So, din, hey, atong makita na ang atong pangitaon kinanglan klaro o sigurado nga ngalan. Kinsa ngalan? Ngalan sa atong ginoong Heso Kristo. Tungod guys, kadaghang Dios ning kalibutan na usara gayod ang tinuod. Out of billions of God, there is only one true God but Jesus Christ himself. Wala lain si Kristo ra. So dinhi sa lain sa buhat kapitulo 4. Ato daw sa makita dinhi ang libro sa buhat Kapitulo 4, versikulo 12. Nagaingon siya din sa chapter 4, verse 12. Okay, tanaw na to, no? Acts chapter 4, verse 12. Okay, nagaingon siya din he. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. So din he, Makita na ito, nga walay laing halang nga gihatag ka na ito. So wala pag-isulti din sa chapter 4, Book of Acts chapter 4 verse 12. Sa Matthew chapter 1 verse 21, makita na ito na walay laing halang nga maghatag ka na ito, kaluwasan kundili, ang pangalan ni Ginoong Heso Kristo. Okay, sa Matthew chapter 1 verse 21, She will give birth to a son. Okay, si Maria nagrefer diha kana kang Maria na siya mag-aanak og usa ka batang lalaki and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sin so din hi makita na to mga isuon na ang pangalan ra gayud ni Kristo og wala nay lain pa tungod kay niining panahon na karon kung dili ka maning kamot og dili ka maning uha Dili gayod ni mo makita ang tinuod ug kamaturan nagikinahanglan sa imong kalag. Okay. So din hi magapadayon ako ang pagpangita sa atong Ginoo kinahanglan siguro ha kung kinsa ngalan ka ng Ginoo ha nga imong gialagaran. Ako magasulti kanimo ug magatudlo kanimo pangalan ra gayod ni Ginoong Heso Kristo wala ni lain pa tungod kay walay laing ngalan nga gihatag alang kanato. So kinahanglan mga igsuon 
pangitao na to samtang hikaplagan pa. Okay. So din eh, makita usab nato na ang pulong sa Ginoo dili lang pangalan kundi li diha kaniya ang pulong nga gisulti niya. Okay. So din eh, sa John chapter 10 makita nato sa Juan kapitulo 10 bersikulo 7. Unsay giingon sa Juan 10 bersikulo 7? Nagaingon siya, Therefore Jesus said again, I tell you the truth, I am the gate for the sheep. Ingon siya, Ako ang pultahan sa mga karnero. Okay, din he, dili lang ang iyang pangalan ang atong makaplagan, kung dili, pulong nga iyang gisulti. Natural, kung imong makaplagan ang iyang pangalan, ang iyang pulong maugayoy imong pangitaon o imong patalinghugan. So, kung sa ito'y giingon niya, iingon siya din niya, I tell you the truth, I am the gate. Din sa Mat, uh, sa Mat, John chapter 10, verse 7. Iingon siya, I tell you the truth. Therefore, Jesus said, I tell you the truth, I am the gate for the ship. All who ever came before me were thieves and robbers, but the ship did not listen to them. Nag-iingon siya sa verse 9, I am the gate, Whoever enters through me will be saved. So din hi makita na to magisuon na siya wala na lain pa. Una, kung kita magapangita sa atong Dios, kinsang diosa ug unsay pangalan ni anang diosa? Kaduha, ang pulong kinahanglan imo gayong pangitaon og imong patalinghogan kun unsay iyang gisulti. Tungod kay ang libro sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 3 bulahan ang tao. Okay, tanaon usa na ko din he, ang Pinadayag chapter uh, Revelation chapter 1 verse 3. Bulahan gayud ang tao nga nagabasa sa mga pulong. Okay, diara. Nagaingon siya, blessed is the one who reads the word of this prophecy. Kining Biblia. Kining Biblia. Mao kini ang giingon propesya. Bulahan siya nga nagabasa ni ini. O kining mga propesya, nagasukad kinigikan kaniya. <coughs> Busa mga isuon mo kini. Makita na to din he, na nagaingon siya, And blessed are those who hear it, and take to head to heart what is written in it. Okay, nagaingon siya na, Bulahan siya nga nagabasa, Bulahan siya nga nagapaminaw, O nagadawat ni ini. And take to heart what is written in it because the time is near. Busa mga igsoon ang atong panahon dili na gayod makumpiyansahan. Sama pa ng lita ni ining panahona. So mga igsoon kining tuiga magamping ug magbantay kita. Kay wa kita masayod kung unsa ug kanus asya mahibalik. Tungod kay kita nga nagalaom, kita nga nagasalig, nagapaabot gayod kita tungod kay kining kalibutana. Dili kini mao ang dapit diin ipahiluna kita. Ingon nga kita mga katawhan nga iyang mga katawhan. Okay. So magapadayon ako mga igsuon. Tugod kay magapangita man kita sa Dios. Dili lang sa iyang pangalan. Dili lang sa mga pulong kundi dili kinahanglan ang atong pagabuhaton dili nato dugayon ang pagpangita diha kaniya. Seeking God should be immediate. Kinahanglan dali o nato. Dili kita magpalangan-langan. Hatagig higayon ang atong ginoo. Magunsa man ang mga butang sa kalibutan apan biyaan raman ang tanan. Nagaingon ang iyong pulong din sa Unuhuan. Okay, praise the Lord. Unuhuan Kapitulo 2. Nagaingon siya din he. Praise the Lord. <coughs> Uno Juan 2, versikulo 15, nagayon siya, Do not love the world. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan or anything in the world. Bisan unsang mga butang nga magapaibog ni ining kalibutana. If anyone loves the world, kung bisan kinsaman ang nahigugma ni ining buta, mga butanga o kalibutan, the love of the Father is not in him. Wala diha kaniya ang gugma sa atong langit noon nga amahan. Verse 16, For everything in the world, kahit tanang mga butang ni ining kalibutana, 
the cravings of the sinful man, ang tanang mga pami, pagibog, the lust of his eyes, tanang mga kaibog sa mga mata, and the boasting of what he has, ang tanan nga iyang gipasigarbo, and thus comes from, uh, fra, thus ka, and nagingot siya, and thus comes not from the Father, but from the world. Kining mga butanga, wala magsukad sa atong amahan, kundi li, diha sa kalibutan. Verse 17, The world and its desire pass away. Ang tanan nga niya sa kalibutan, mga hanaw ra, mga labay ra, but the man who does the will of God lives forever. Apan, bisan kinsa kadtong nagatuman sa kabubuton sa atong langit tong amahan, mabuhi sa walay katapusan. Busa mga igsuon mo o kini, nga kung ikaw nagapangita sa atong langit tong amahan, kung ikaw nagapangita sa Diyos, dili pa ulahi nga kita magapangita. Tungod kay nakita nako sa atong panahon, moarag, dili nagayod makumpiyansahan. Igsuon kung asa ka man na himutang karon kinahanglan imong hunahunaon ang mga butang nga imong nabati karon ang imong mga paningkamot ang tanang gipangandoy nimo maayo man kana apan naapay mas labing maayo mao ang pagpangita diha sa Dios ug ang Isaiah chapter 55 verse 6 usbungko sa pag-ingon pangita samtang hikaplagan pa ayaw usiki gayod ang panahon gihatagan kita kahayag gihatagan kita kangitngit aron makapahulay Adunay kahayag aron kita magapaningkamot o magapaniwa apan labaw sa tanan paninguha agayod nga makaplagan nimo ang Dios samtang makaplagan pa siya kay moabot ang panahon dili nagayod nimo siya makaplagan pa mao kanay saad sa pulong sa Ginoo dili lamang sa pangalan ni Ginoo Hesus Kristo kun dili sa mga pulong nga iyang gisulti o imong pangitaon sa dili lagayod ingon nga maglangan-langan ka pangita agayod slabing madali kini tungod kay mo kini ang gikinahanglan sa kinabuhi sa tao gawas ni atong mga tao nga wag yon magahuna-huna sa Ginoo okay nahinom dum ba kamo ngano nga si Kristo ni ani dinis kalibutan sa libro Juan chapter 18 Jesus came into this world is to tell you the truth about the world ang kalibutan Tanang mga butang sa kalibutan, walay kapuslanan. Mga hanaw. Nagayon siya, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Mga nagingon sa Matthew chapter 24. So din he, makita na to na ayaw paglangan-langan na. Kinahanglan, pangitaada yun ang ginoo, samtang hikaplagan pa. Okay. O din he, sa libro sa Salmo 105 verse 4. Bakit anato din he ang iyang giingon sa Salmo 105 verse 4? Okay, nagaingon siya din he. Okay. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Pangitaa. Nagaingon siya. <clears throat> Bisan ng iyahang kusog. Pangitaa kanunay ang iyang dagway. So mo kini ang giingon niya. Okay, so dili na to lang anon. Ato gayod kining pangitaon samtang makaplagan pa. Gawas ni ini at dunay mga kaayuhan sa mga tao nakakaplag diha kaniya. Okay, ang pagpangita sa Ginoo nagahatod kanimog pabor. Ang pagpakakaplag sa Ginoo dili lang magahatod kanimog pabor apan magahatod kanimog proteksyon ug magahatag pagayod kanimo sa kinabuhing walay katapusan. Mga igsuon ko diha kang Kristo. Dili pagayod ulahi ang tanan. So din hi ako nga tagan karon og mga bersikulo din sa Lamentaciones Kapitulo 3, 25 makita man gayod nato din hi og dili lamang sa Lamentaciones kun dili duna pay ubang mga bersikulo nga nagasaad mahitungod ni ini. Okay. Chapter 3 Lamentaciones Okay, Kapitulo 3, 25 Nagaingon din hi ang iyang pulong The Lord is good to those whose hope is in Him Okay, the Lord is good to those whose hope is in Him To the one who seek Him Maayo gayod kayo ang ginoo Alang kanila nga nagalaom kaniya O alang kaniya nga nagapangita diha kaniya 
So mauna ang giingon sa Biblia nga ang Diyos maayo gayud kaayo. So dinhi eh, kining pagpangita nato sa Ginoo dili lang sa pangalan nga imong gipangita ang pangalan ni Kristo, dili lang ang mga pulong nga iyang gisulti may tungod ni ining mga butang nga kanato nga nagahisgot siya kinabuhi, dili lang kun dili pangita sa labing madali nagaingon ang iyang pulong. Tungod kay sa pagpangita nimo diha sa Ginoo, nagahatod kini mga kaayuhan alang kanimo. Ilabi na ni ining atong panahon ng kalibutan mo orang nagkaunlod na. Ang kalibutan mo orang dili klaro ang mga panahon. Okay, dili ka makasabot sa mga umaabot ng mga panghitabo. Nagaingon siya sa Juan Kapitulo 16, 33, saingon siya, I have told you these things because in, because in me you may have peace. In this world, you will have troubles. Ni ining kalibutan na wa yun kay mga kaayuhan. Daw mo arag makalipay kung adunay pag-uswag sa imong mga paningkamot apan dili makalabaw ang kauswagan sa dihang makakaplag ikaw diha sa Ginoo. Okay, diha sa Ginoo magahatod kanimo og daghang pabor. Okay, so daghan kong nadungog nga mga gipaboran. Ilabi na ni adtong mga maidiron sa mga pagampo. Gipaboran sila, magkatestimonyo sila nga ang Dios maayo. Okay. Og dili lang dinhi sa Lamentaciones 3:25 nga ang Dios maayo sa Isra kapitulo 8:22 nagsaad siya og proteksyon. Alang ni ining mga butanga nagkinahanglan gayud kitag panabang diha kaniya. Mao nang iyang giingon sa Hebrews chapter 13 verse 5 nagaingon siya kun wala ako no nagaingon siya dili ko ikaw biyaan. Dili ko ikaw taligdan. Hebrews chapter 13 verse 5. Never will I leave you, never will I forsake you. So mo ka na ang iyang giingon. So din he, makaplagan na to nga ang iyang mga saad, dili gayon mapakyas. Kung dili, tumanon gayon niya sumala sa iyang giingon sa Jeremiah chapter 1 verse 12. Okay, so akong tanahon din he magadiot ang libro sa Jeremias chapter 1 verse 12 na ang tanang saad sa Dios iya gayud nga gibantayan. Okay. So din hi makita nato ang Jeremiah chapter 1 verse 12. Akong basahon. The Lord said to me, you have sinned correctly. For I am watching to see that my word is fulfilled. Okay, nagabantay siya. Kadaghan libo sa libo kalibo ang iyang mga saad sa tanan nga nagailaw nagatuo kaniya wala gi usa nga mapakyas dili siya musipyat dili siya masayop kun asa man mga saara ikaw nagasunod buhaton kana niya tul ala nga ikaw nagasunod kaniya busa mga igsuon dili pa ulahi nga kita magapangita diha kaniya pangita samtang hikaplagan pa okay tungod ni ana atong makit andin he na sa kinabuhi Bisan gani si Job, makit anato sa Job chapter 8, 5 and 6, makit anato kung giunsa siya sa pagpauswag. Okay, so giuswag siya sa dili basta-basta nga pag-uswag. Apan tungkol ni ining mga butanga, mag nagpabilin si Job na nahigugma diha sa ginoo. Kaya nga naman tungkol kay si Job, usa ka tao nga giubanan sa Diyos. At ang tanahon sa kadali ang Job chapter 8. Okay. Job, libro sa Job, kapitulo 8. Okay, chapter 8. Job, chapter 8, verse 5. Nagayon siya din eh. But if you will look to God and plead with the Almighty, if you are pure and upright, even now He will rose Himself on your behalf. Okay, sumaon niya ang iyang iyon. Verse 7. Nagayon siya. Your beginning will seem humble, so prosperous will your future be. So diha di ay sa imong pagkamapainubsanon, diha di ay nga ikaw na kakaplag sa ginoo, adunay ka oswagan nga muabot sa imong kinabuhi. Kung imong tanawon ang sinugdanan sa pagkinabuhi ni Job, gipanalanginan na siyang daan. Okay, mao na kini ang makita nato na dili basta basta gipanalanginan na siya sa Ginoo. Dini sa chapter 1 akong basahon, in the land of Uz, there live a man whose name was Job. 
This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Okay. So then he makit anato na he had seven sons and three daughters and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen and 500 donkeys and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. Kung si but pasabot ni ini, nga greatest man, dili siya basta-basta nga tao. Kung sa kaadunahan, dili siya maulahi. Nga no, tungod kay ang Diyos nagauban kaniya. Okay. So, ang paningkamot o paninguha sa tao, muuswag man. Pero, dili yun makalabaw ang pag-uswag sa tao sa panalangin sa ginoo. Ang Biblia na gaisigot ni Ana, dili makalabaw. Gani, nagaingon siya din ni sa libro sa Salmo, bisan natulog ka pa, ang ginoo nagaandam kanimo Alang sa imong kaayuhan. Okay, atong ablihan ang libro sa Salmo, chapter 107. Okay, praise the Lord. 107 verses 2. Okay. Uh, 127 Okay, nasayop ako kadali Praise the Lord Verses 2 Okay So din sa libro sa Salmo 127 Verse 2 Nagaingon siya In vain you rise early And stay up late Twilly for food to eat For he grants sleep to those he loves Unsa ko no to? Kawang ang pagsayog, ang pagmatag sayo. Okay. Aron sa pagpangita, sa kauswagan, aron sa pagpaningkamot. Nga no, tungod kay sa ginoo, bisan pa ang iyang mga hinigugma natulog, giandama na niya daan. Okay. Mayong panglawas, ug maayong kahimtang. So, din makita na to na ang mga tao kaniya to nga nagasunod ug nagauban ang Diyos kanila, dili sila ulahi sa ilang pagpuyo. Dili sila ulahi. Malipayon sila. Malinaon sila. Tungod kay ang Diyos man gayod, maoy source, nga unta gikinahanglan sa tanang tao, ni ining kalibutana. Apan kumusta? Kasagaran sa mga tao, wala gayod magtagad. Dili nila tagdun kini. Kaysa ilang pangunahuna, sirado tungod kay, moarag, nag-apas sila sa ilang mga panginahanglanon. Apan sayop, Dili ulahi pa. Nasayop sila. Pangita a usa, nagiingon siya, unaha usa pagpangita ang ingarian sa Dios ug ang pagamatarong kay ang tanang mga butang igadugang ra. So mao kana mga igsuon, dili basta-basta ang atong pagpuyo dinhi kung nagasalig ka sa imong abilidad, dinhi kung nagasalig ka sa imong pagadungganon, nagasalig ka sa imong bahandi, wala ka magsalig sa Dios ang tanan mula bayra. Muabot ang panahon, nga imong kamahayan ang tanan. So mauna, mangigsoon ang hinungdan, nga no, nga si Heso Kristo, niya nini ang kalibutan na arong sultian kita, unsa ang kalibutan. Ang kalibutan lumalabay ra. Okay. Tanang mga butang, dili gyud kini, nagasaad nga mo o'y mahuptan na to, hangtudog madala na to, inigbalik sa gino. Okay. Ang kalibutan mahanaw, naging siya heaven and earth will pass away. But my words, unsay but pasabot niya ng words, ang iyang pulong dili gayud mahanaw will stay forever. Ang iyang pulong is a final word. Di nagayud ka na mausab pa. So din hi makita na to na ang ikaupat nga bahin ni ini puntos nga akong bagisgutan kining pagpangita diha sa Ginoo aduna gayoy ganti. Gantihan pagayod kita, gawas nga nagpuyo kitang malipayon. Gawas nga nagpuyo kitang hamugaway, gawas nga nagpuyo kitang malinaon, gawas nga nagpuyo kitang adunay katagbawan, gantihan ka pagayod niya. Tiaw mo, wala lang ni mo damha, nga nagasaad siya ganti alang sa mga tao nga nagapadayon uban kaniya. Dini sa Hebrews chapter 11, akong ablihan usa makadiot ang Biblia sa libro sa Hebrewanon. Hebrews chapter 11 Verse 6. Okay. Nagayon siya din eh. Praise the Lord. And without faith, 
it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Unsa sa kuluto, mga isuon, praise the Lord. Dili pa ulahi. Gawas nga ikaw nakakaplag kaniya. Gawas nga ikaw nagsunod sa iyang pulong. Gawas nga ikaw nagapangita sa tinuod nga panimalay. Praise the Lord. Gawas nga ikaw wala magalangan-langan kundi dili imong gipangita gayud kini. Nagahatod pa gayud kini pabor, nagahatod pa gayud kini mo proteksyon, nagahatod pa gayud kini kini kinabuhi. O gawas pa ni ana dinhi sa Hebrews chapter 11 verse 6. Dunay ganti sa mga tao nga nagapabilin o nagapadayon uban diha kaniya. Okay, usbon ko sa pagbasa ang Hebrews chapter 11 verse 6 nagaingon siya <clears throat> and without faith it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He reward those who earnestly seek Him. Busa na dungog ni mo ka na mga isuon Nagikinahanglan, dili gayod na to langanon ang pagpangita diha kaniya. Okay, kumusta ka, Ison? Naakabay na po po sa mga mensahe karong gabi eh. Kung naaman galing kana na, maayo. Busa ayaw kalimot, ibutang sunod sa imong kasing-kasing. Aron nga kinimoy magahatod kanimo ngadto sa maayong kahimtang. Bisan pa kung ang kalibutan nagilaid sa kalisdanan, apan ikaw nga nagabaton o gagaplag diha kang Kristo, magpadayon ka nga magpuyo uban kaniya nga malipayon puno sa kalinaw ug puno sa kinabuhi nga walay katapusan busa nagapanginaw ta ko kaninyo nga ang mga pulong na himong panalangin sa inyong kinabuhi busa kamong mga atua sa gawas kumusta kamo kamong nakabati kamong nakadungog kamo nagapaminaw ayaw gayud ninyo sipyata ang pagsunod nining atong paagi karon tungod kay Mao naman kini ang dagan sa atong mga panahon busa kami na ning kamot usab nga makahimo kami live nga paagi ni ining atong live streaming mahitungod ni ining atong uh, panimbahon pagpaminaw sa pulong diha sa Ginoo nasayod ako nga daghan ang nakadungog og mga bisaya sa mga naa sa gawas karon sa tibuok Pilipinas sa Luzon daghang mga bisaya nga nakadungog na hibalo usab ni ani Okay, dito sa Bisaya, sa Cebu. Okay, dini sa Mindanao. Dako kaayo ang labay o coverage ni ining atong gihimo karon. O kini mga mensahe na gato ako nga dili kini mapakyas o dili gayod makawang. Bo sa mga igsoon, usbon ko sa pag-ingon, samtang hikaplagan pa nato ang gino pangitaas siya. Okay, so ayaw gayod kawanga o ayaw si Piata. Bo sa ako mag-aingon ka ninyo, ang Diyos magauban kaninyong tanan magaampo kita labing gamhanan nga dios silang nakadungog karong gabi eh. ipahilo na ang imong pulong sa ilang makasing-kasing nga kini magalihok og mahimong gahom sa sulod sa ilang makinabuhi nga maoy magapuyo og moy magahatod ngadto sa tanang saad nga imong gisaad kanila busa langit noon nga amahan niini mga takna Dili pa ulahi nga sila usab magapaninguha og paningkamot sa pagpangita diha kanimo og tungod ni ini hatagig kauhaw ang ilang makasing-kasing hatagig kagutom dili sa pagkaon kun dili kagutom sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo bo sa Ginoo salamat nga karong gabi nagmalampuson kaayo kami tungod kay ikaw nagauban man kanamo og uban pa Ginoo ni ining dapita sa amo nga dapit panalanginan mo usab ang tanan nga mga kaigsuonan sa among simbahan ang the city cathedral din ikaw gino magapadayon nga ang kahayag mudan ag alang sa uban ug tungod ni ang imong pulong mao man ang kahayag bo sa panalangin ni ang matag usa ginoo panalip di ang among nasod pasaylua ang among mga kasalanan pasaylua kami bisan ang among labing labaw ang among presidente ang tanan nga ania sa mga pangtungdanan Ginoo hinluwi ang among magasing-kasing tungod kay walay laing makatabang ni ini ikaw ikaw regayod Ginoo. Salamat Lord na 
imong proteksyonan ang among nasod, imong proteksyonan ang tanan nga nakadungog, dili lamang nga among nasod apan ang ubang makanasuran nga nagaila usab kanimo uban ni usab sila Ginoo. Bos akin ning tanan among ipasalamatan og hatagi kami kusog kaligon mga maayong panglawas. Kung aduna may nagmaluyahon, aduna may nagmasakiton, nagaampo ako Ginoo nga tanduga karon ang yang lawas nga kining lawasa mahimo ginong magmaligod og magusganon sa ngalan ni Kristo nga nasarit non. Ug salamat Ginoo sa kayuhan nga ilang naangkon. Tungod niini, walay mga virus nga moabot kanila. Tungod kay ikaw man ang Dios nga nagasaad kanamo, nga ikaw nagahatag usab namo kagawasan. Nagayon ning pulong sa dihang naibalo kami sa kamatuoran, ang kamatuoran may nagahatag kanamo kagawasan. Diha kanimo Ginoo, ang imong saad wala gayoy mapakyas. Tanan Ginoo, matuman gayod sumala sa imong gisaad. Kining tanan namo gipasalamatan sa ngalan sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Hesus nga among Dios amen og amen God bless us all ug maayong gabi kaninyong tanan <laughs> Duol na lang ang panahon iksuon ang Dios kapit na siya Wala 